まねまえでせつにはやくねごとにやまたのおろしのげきどうをおちづくためにわかいじょぜいをそなえましたぎせいのせんばめでやつのあたまのえびにわかいじょぜいがぎされましたけどスザヌの娘をふせぐためにツォルギは一気よにすゆをたろいましたアゲシでリュウはお父さんの娘をのろていつか娘の魂をぬすむとしかていますキヨのエピソードは物語と関係がない Reviens, espèce de sidekick, bon à rien! Arrête-toi, bordel! Casse-toi, tu pu et marche à l'ombre. Tu veux frimer? Tu veux test? Garde la pêche! Ça t'est l'extraterrestre! Aïe 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 aïe! Si seulement tu n'avais pas appris le langage des humains après ton arrivée sur Terre uniquement en regardant des chaînes musicales! Pourquoi, pourquoi Tout ça, tout ça n'arrive qu'à moi Qu'ai-je donc fait pour mériter ça Tu es arrivé sans temps trop tôt pour espérer me vaincre. Salut tout le monde, nouvel épisode et ce coup-ci, on va se pencher sur le Japon. Le pays du soleil levant, berceau du shintoïsme, ce pays historique que tout le monde connaît essentiellement pour son histoire millénaire, pour ses temples, ses jardins zen et sa culture des traditions qui sont. <rire> à qui je vais faire croire ça On s'en fout de tout ça Manga Ça fait tellement longtemps qu'on voulait parler des jeux japonais. Il y en a plein qui méritent qu'on s'attarde dessus, mais il y en a peut-être un qui le mérite plus que les autres. Un jeu qui est connu dans le monde entier, un jeu qui est jugé par beaucoup comme étant le jeu le plus frustrant du monde. Takeshi's Challenge. Jeu sorti en 86 sur Famicom et la NES japonaise, donc développé par Taito et designé par Takeshi Kitano de son surnom Beat Takeshi, un réalisateur, acteur et humoriste japonais extrêmement connu. Vous connaissez peut-être l'émission Takeshi Castle, qui est un peu l'interville de la violence, et ben voilà, ça se passe dans le château de Takeshi. Concernant le jeu, justement, à la base, l'émission Takeshi Castle était censée être adaptée sur Famicom, mais Takeshi décida alors d'appeler Taito pour leur proposer une meilleure idée, et c'est comme ça que vit le jour Takeshi Shu Senjo, un jeu d'action-aventure complètement taré. La légende d'ailleurs autour de ce jeu veut que Takeshi ait développé un jeu aussi tordu et frustrant parce qu'il détestait les joueurs de jeux vidéo. Mais bon, ça c'est la légende, personnellement j'y crois pas trop. Alors, on va voir ça... C'est l'heure du, 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 du test ce câble est beaucoup trop court. Putain si vous ne la connaissez pas, voici la Famicom ou Family Computer, l'équivalent japonais de notre NES grise, sortie 4 ans avant la NES chez nous en 83 pour sa première version. La version 2, elle, sortira en 93. Elle est munie notamment d'un micro sur la deuxième manette qui remplace les boutons Start et Select. Et par contre, un truc débile, c'est le fait que les manettes sont directement attachées à la console. C'est comme si tu vendais une voiture avec les pneus attachés. Tu crèves un pneu, tu jettes la voiture. Débile. Mais ce qui me saoule vraiment, c'est regarde la longueur de ce câble, je suis censé jouer comment à ce truc Rien que jouer sur une chaise, tant le câble maximum. Je sais que les japonais, ils jouent assis par terre, mais ils auraient quand même pu penser aux gens normaux Ceux qui mangent avec des fourchettes et qui jouent assis sur des chaises Bon, c'est parti, alors le jeu normalement est en japonais, mais pour des raisons évidentes de compréhension, je vous montre là la version traduite en anglais. Allez, donc le jeu commence donc dans le bureau du patron, où on incarne directement Takeshi Kitano qui passe une très mauvaise journée. J'ai seulement un tout petit bonus ce mois-ci. Ok, et eh ben tu sais quoi, patron Eh ben, je t'encastre dans le bureau Tiens Révolution Ce jeu, c'est ce que j'appelle une simulation de mauvaise journée. Hein. Quel que soit votre âge, vous avez tous déjà eu une putain de mauvaise journée. Hein, vous vous levez, vous vous cognez le petit doigt de pied contre le meuble, dans la rue, les gens vous bousculent, et quand vous arrivez à votre boulot ou à votre école, votre patron ou votre prof vous engueule. Eh ben, qui n'a jamais rêvé de faire ça, ces jours-là mmh. Ou ça et là, on est complètement dedans, regarde comme ça dégénère rapidement. Je vais à peine de sortir de mon bureau que je suis déjà en train de tabasser des prostituées. Je veux pas contre des Yakuza Là, les flics me poursuivent et maintenant je suis en train de picoler comme une merde dans un bar. 
Et vous savez quoi Mais c'est prévu dans le jeu Je fais exactement ce que je suis censé faire pour avancer C'est quoi la morale de ce jeu, putain D'ailleurs, au passage, j'ai noté que toutes les boissons n'ont aucun effet sur vous, sauf la tequila. Boire de la tequila, c'est bien, ça fait gagner des cœurs. Et du coup, c'est le seul moyen de régénérer de la vie dans ce jeu. Et vous allez en avoir besoin, parce que tout le monde va vous taper dessus. Vous avez entendu, les enfants L'alcool, ça fait vivre plus longtemps et ça vous rend plus fort aussi Tu as entendu, Billy Bref, en tout cas, la tequila, c'est très utile, surtout quand vous voulez vous battre contre votre femme. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, putain Surtout que, notez le truc, avant de rentrer chez vous, il faut avoir les cœurs au maximum, hein, vu qu'elle vous tape dessus, et donc il faut être bien chargé en tequila. Tout va bien dans mon couple. <rire> Bordel, mais on est en 1986 GTA, c'est pas avant très longtemps, et là, je... Putain, mais regardez, je, je viens de tuer mes enfants à coups de poing J'insiste, mais à cette époque, les jeux vidéo, c'était mignon, hein. T'avais l'habitude de jouer avec des plombiers moustachus ou avec des dinosaures roses qui crachent des bulles de savon, et d'un coup, il y a ça qui arrive ah, espèce d'erreur génétique ah Putain J'adore le Japon L'anecdote de l'enfant bourré Saviez-vous qu'un scandale a touché Takeshi Kitano avant la sortie de ce jeu Quand un tabloïd japonais a sorti des photos de lui et de sa maîtresse, Takeshi a débarqué pour défoncer les journalistes et ruiner les locaux à coups d'extincteur. Suite à cette bagarre, il aurait déclaré pour sa défense « C'était une blague !» Merci pour l'anecdote, Billy Allez, donc maintenant je dois... Di divorcer de ma femme. C'est vraiment une journée de merde. Mais avant ça, je dois surtout ne pas récupérer l'argent de mon patron que j'obtiens en démissionnant. Parce que oui, non seulement je divorce, mais en plus je démissionne C'est le craquage total Et donc le but, c'est de divorcer en étant le plus pauvre possible parce que ma femme va me prendre 75% de mon argent en divorçant. J'aurais pu choisir, vous me direz, de la taper plutôt que de la payer. Mais si je fais ça, elle m'enferme dans la maison et me tue. Les relations de couple, hein. C'est compliqué. Voilà, donc c'est bien beau tout ça, mais ça soulève le gros problème de ce jeu. C'est n'importe quoi, putain ah, fait, Je veux dire, le fait de boire dans les bars et de divorcer de sa femme, c'était facile à trouver, parce que quand t'arrives dans la rue des bars, t'es bloqué dedans, donc forcément, tu les fais tous. Et le divorce avec ta femme, c'est pareil, une fois que t'as trop bu, tu t'évanouis pour apparaître automatiquement chez toi. Mais après ça, tu es intégralement largué sans explication dans un jeu qui n'a aucune putain de logique. Et là où c'est encore plus vicieux, c'est que tu n'as pas réellement de game over comme dans Alex Kidd in High Tech World, là, qui est le seul autre exemple de jeu comme ça que je connais. Par contre, tu peux avoir des genres de game over passifs où tu te retrouves dans des situations où tu n'as plus assez d'argent pour aller jusqu'au bout du jeu, mais que tu ne le sais pas. Tenez, si j'avais divorcé de ma femme en ayant plein de pognon, c'était mort, elle m'aurait tout pris et j'aurais plus eu assez d'argent pour finir le jeu. Mais ça, je l'aurais pas su, j'aurais juste continué à jouer comme un con sans savoir que j'avais déjà perdu. Et des possibilités de perdre, tu n'as que ça dans ce jeu. Je veux dire, tu n'as qu'une seule suite de choix à faire qui t'emmène jusqu'à la fin du jeu, mais des possibilités de perdre, t'en as des milliers C'est complètement débile comme concept Putain, j'ai genre zéro indice sur où commencer, je veux dire... Je dois faire quoi là maintenant que je suis célibataire et sans emploi je, je, je continue à boire, j'apprends l'espagnol, je me fais une teinture peut-être, ou je prends l'avion, euh, j'ai essayé de prendre l'avion, ils se finissent tous comme ça. Bon bah visiblement donc prendre l'avion c'est trop dangereux, alors je sais pas, je vais plutôt maîtriser le breakdance, ou acheter du porno, ou acheter un delta plane, sérieux mais bordel de merde Dis-moi ce que je dois faire là, tu n'as aucun sens en plus j'ai plus de femmes, j'ai plus de thunes, j'ai plus de travail. T'as plus rien à perdre à leur suce ton zor. Ferme, Pépito, tu m'aides pas. Ok. Allez, mais tu sais quoi, maintenant que je suis bien bourré, célibataire et violent, je vais aller dépenser ma prime de licenciement dans des jeux d'argent, voilà. Hein, de toute façon, je peux pas être plus perdu que ça, alors, hein. boule, 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 boule. Qu'est-ce que tu veux dire Il y en a pas une qui rentre, il y en a pas une seule qui va dedans. Ce, ce jeu du diable, là, est tellement en train de me troll. Est-ce que je rêve ou ce jeu vient de m'insulter est-ce que t'es en train de m'insulter, espèce de petit con
Je crois que le jeu m'entend. Effectivement, Grenier avait juste, car ce qu'il avait oublié, c'est que la Famicom était dotée d'un micro sur la deuxième manette. Micro qui n'est utilisé que dans certains jeux, dont l'exemple le plus célèbre est Zelda 1, où certains monstres dans la version japonaise pouvaient être tués en hurlant sur la manette. Que va faire Grenier Va-t-il s'en sortir Vous le saurez au prochain épisode L'épisode n'est pas fini là-haut Donc revenons au jeu, alors j'en étais où Ah oui, euh, le jeu était en train de m'insulter, c'est ça ah Ben oui, tiens, vas-y, ok, envoie-moi la mafia pour me tuer, y a pas de problème. De toute façon, vous savez quoi, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Mais maintenant, je sais que le jeu m'entend, donc je vais hurler au pif sur les gens dans la rue Enculé Nichon Oh, ça va, me jugez pas, c'est le jeu qui est débile, c'est pas moi, hein Poil De long en large, c'est juste du camoulox débile où tu ne peux trouver des trucs que grâce à des coups de chance incroyables. Tiens, tenez le karaoké. Si tu rentres dedans, déjà on te dit non, désolé, la machine ne marche pas. Elle marche pas. Ok, ben bah j'accepte. Mais si tu commandes deux verres, attends, pas un ou trois, hein, mais deux verres précisément, hop là, la machine remarche et tu peux continuer le jeu. Non, 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 non. L'univers ne marche pas comme ça. Là, ce jeu-là, il va à l'encontre de la science. Là, c'est la pomme, au lieu de tomber vers le sol, elle monte vers l'espace et elle se transforme en évier qui parle flamand. Non, non, non. C'est ça, la théorie du chaos. Bon, vu que j'ai débloqué le karaoké, je suppose que ça correspond à la suite du jeu. Si seulement je pouvais y aller, putain, Patty et Selma, poussez-vous Bon. T'en foutrais, moi, des atouts shit, attends un peu. Anata no tamenarado, koma. Ah, mais putain. Anata no tamenara. Do koma dimo. Ok, ta gueule. Mais pourquoi ça marche pas Je change exactement ce qui a marqué. Anata no tamenara va te faire enculer, putain. Bon, ok, tu sais quoi, là, le jeu, tu me fais chier. Putain, je vous jure, quoi que je fasse, ça marche pas. Alors, bah, tu sais quoi, ben, bah, va te faire foutre, là, tu m'entends Na, c'est Vietnam, bah, bah, bah. Du rock des femmes et de Dieu. Laisse tomber, je m'en occupe. Anata no tamena do koma demo. Cet épisode est extrêmement bizarre. Mais bon, au moins ça marche, mais Takishi visiblement s'est dit que c'était pas assez drôle de se ridiculiser une seule fois. Il faut chanter cette chanson trois fois. Ah. Seb. Oh, oh hé, hey, c'est la fin de l'épisode C'est un peu brutal, non, quand même On peut pas avoir un extrait du prochain épisode, au moins Eh, hey, ça c'est sympa, ça, quoi d'autre ça fait une heure que je suis comme ça, merde Ouais, ça je l'ai déjà vu, mais c'est bien aussi. Ok, stop, je veux pas en savoir plus. Rendez-vous pour le prochain épisode, je serai le roi des pirates